Hello anh em, chào mừng anh em đến với series sử ký Webpad Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem lại trận đánh mở pháo đài của chiến trường sử thi 0011 Trận mở pháo đài 0011 là một trong ba mục tiêu tấn công của quân đội Mars trong chiến dịch trong chiến trường sử thi San Francisco 0011 Trong những giờ đầu tiên khi pháo đài mở, tại đây đã diễn ra nhiều cuộc chiến giữa phương diện quân Tây Bắc của quân đội CFVK do Thượng tướng Phi Hải 86 chỉ huy với cụm tập đoàn quân phía nam của quân đội Mars và DVRG do thống chế Mars 11 chỉ huy. Tại mặt trận này đã nổ ra hai trận đánh xe tăng rất lớn, trận phòng ngự của các ngôi làng gần nhà máy vũ khí và trận phòng thủ chặn cầu đường tiến vào zone 3. Quân đội Mars tấn công CFVK tại vùng 2 gồm 29 sư đoàn được tổ chức thành cụm tập đoàn quân phía nam, trong đó các lực lượng chủ yếu được bố trí tại pháo đài góc 11 giờ. Trong biên chế cụm tập đoàn quân phía Nam có tập đoàn quân không quân số 1, thống chế Mat 11 được General Nan chỉ định làm tư lệnh cụm tập đoàn quân này. Ở phía chiến tuyến phương diện quân Tây Bắc CFVK do Thượng tướng Phi Hải chỉ huy phòng thủ. Ngoài ra còn có một sự góp mặt của quân đồng minh VF-17 do Thiếu tướng Siêu Mafia chỉ huy. Trong kế hoạch của quân đội Mars, Zone 2 là một trong ba vùng chiến lược quan trọng để đánh chiếm ba mục tiêu cơ bản, pháo đài, thị trấn và đường tới nhà lô cốt. Các vùng cửa ngõ pháo đài có những đường giao thông nối đến zone 3 và thị trấn giữa CFVK và VF17. Trên tuyến biên giới mới khi pháo đài mở ra, không có các công trình phòng thủ kiên cố như khu vực biên giới cũ trước đây. Quân đội CFVK buộc phải gấp rút xây dựng các khu phòng thủ mới và bành trướng các ngôi làng ngay khi pháo đài mở ra, nhưng họ đã không kịp hoàn thành chúng. Kế hoạch của CFVK là chiếm đóng pháo đài, sau đó triển khai quân đội thật nhanh hướng lên phía Bắc, hướng tới nhà máy vũ khí nhanh nhất có thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi về sau. Ở hậu phương tích cực xây dựng phủ xanh làng mạc rộng khắp để làm bàn đạp phòng thủ và đề phòng bất chắc. Diễn biến chính, ngày 23 tháng 7, các quân đoàn xe tăng và cơ giới của tướng No 0405 sau khi đánh vòng qua các khu vòng thủ của pháo đài đã tăng tốc độ hành quân để đánh chiếm nhà máy vũ khí trong thời gian sớm nhất. Quân đoàn cơ giới 57 có sư đoàn xe tăng hạng nhẹ đi trước, mở đường tấn công theo hướng Nam. Quân đoàn cơ giới 39 có các sư đoàn xe tăng hạng trung dẫn đầu tấn công ngay sau đó. Phía bên kia chiến tuyến, VF-17 đang bận xây dựng căn cứ địa của họ ở phía Nam xa xôi. Trong khi CFV kép thì dồn dập đốc thúc kéo quân lên phía Bắc. Ngay trong những giờ phút đầu tiên của ngày 23 tháng 7, tại các thị trấn phía Nam cách nhà máy vũ khí 120 km về phía Nam, đã diễn ra một trong những trận đánh xe tăng lớn trong chiến tranh CFVK và Mars. Sau các cuộc pháo kích và ném bom của quân đội Mars, quân đội CFVK tại khu vực này bị tấn công bởi hai sư đoàn xe tăng của quân đội cơ giới số 39. Sức chống cự của sư đoàn CFVK nhanh chóng bị các đơn vị xe tăng Mars đè bẹt. Tư lệnh sư đoàn Thiếu tướng Hito Hito đã tử trận ngay sau đó. Bộ phận còn lại của sư đoàn đã phải phân tán thành từng nhóm nhỏ và rút lui về hướng Nam. Vào thời điểm bắt đầu của cuộc chiến, không quân của phương diện quân Tây Bắc CFVK đã không kịp chuyển cấp chiến đấu, không kịp phân tán máy bay tại các sân bay chính ra các sân bay dự bị, không kịp phòng thủ và ngụy trang chuẩn bị kỹ chiến thuật để cất gánh, do đó đã trở thành mục tiêu của các trận oanh tạc lớn của không quân Mars. Nhiều máy bay CFVK đang tăng tốc, chưa kịp rời khỏi mặt đất đã bị không quân Mars bắn rơi. Các phi công CFVK phải chấp nhận các trận không chiến có sự so sánh lực lượng áp đảo, thuộc về không quân của Mars với tỷ lệ 16 đến 17. Thiếu máy bay tiêm kích điểm hộ, các máy bay ném bom chậm chạp của không quân CFVK đã trở thành cô độc và trở và nhanh chóng bị các máy bay tiêm kích Mars loại khỏi vòng chiến. Không quân của phương diện quân Tây Bắc hầu như bị tê liệt trong cuộc chiến, một số ít máy bay tiêm kích cất cánh được và tham chiến nhưng đã không thể thay đổi được tình hình ở trên không. Trong khi đó, các đơn vị xe tăng Mars đã dồn quân đội CFVK đến bờ nam của con sông Bộ Tư lệnh cụ Tập đoàn quân Trung tâm tạm thời điều chuyển hai quân đoàn bộ binh của Tập đoàn quân xe tăng. Các sư đoàn xe tăng quân của quân đoàn cơ giới sông lên, cố gắng đánh chiếm hai cây cầu vượt sông trong hành tiến. Khoảng trưa ngày 23 tháng 7, các đơn vị đi trước của sư đoàn xe tăng CFVK đã đụng độ với hai sư đoàn xe tăng Mars. Sau các trận không kích và pháo kích của Tập đoàn quân không quân số 8 do tướng General Bom chỉ huy, các sư đoàn xe tăng đã chiếm được cả hai cây cầu và phá vỡ tuyến phòng thủ phía đông của con sông. Các đơn vị của Bộ Nội vụ CFVK được giao nhiệm vụ 
Với việc bảo vệ cây cầu và các đội công binh tiến hành xây dựng CC đã không thể làm được bất cứ điều gì để phòng thủ nơi này. Dưới áp lực của lực lượng đối phương vượt trội, đến khoảng 11 giờ sáng giờ Việt Nam, các sư đoàn của CFVK hầu như đã tiêu thụ hết nhiên liệu và đạn dược, vừa đánh, vừa phải đánh, vừa rút lui về hướng xếp zone dưới áp lực nặng nề của không quân Mars. Tư lệnh tập đoàn quân sẽ tăng Mars tướng Mars Man Man Jojo viết trong hồi ký của mình. Các chỉ huy của các trung đoàn xe tăng của tôi báo cáo về các trận đánh xe tăng cực kỳ ác liệt. Một số đơn vị xe tăng của đối phương được trang bị ném kém hơn đã dốc toàn lực để tiến hành một trận đấu duy nhất. Các tàn quân của bộ phận này đã rút về phía nam và tiếp tục chống trả ngay sau đó cho đến khi chúng bị mất nốt những chiếc xe tăng cuối cùng. Các nỗ lực đầu tiên của người CFVK để ngăn chặn cuộc tấn công của chúng tôi theo hướng này gần như là thất bại. Các trận đánh của CFVK và VF-17 không đạt được kết quả vì nhiều nguyên nhân. Trong đó đặc biệt rõ rệt là thiếu tổ chức, thiếu phối hợp giữa xe tăng và pháo binh. Thời hạn, thời gian tấn công cũng không thống nhất dẫn đến việc quân Mars có thể bẻ gãy từng đợt công kích của đối phương. Việc để một bộ phận quân còn lại xây dựng tuy hợp lý về mặt chiến thuật nhưng đã làm giảm sức tấn công của các sư đoàn xe tăng khi phải đối phó với quân đội Mars có tốc độ hành quân rất cao. Do bộ tư lệnh VF-17 dữ liệu sai về thời gian xảy ra chiến tranh nên khi chiến sự nổ ra có đến một nửa số quân nhân đang bận đi phu hồ. Dưới sự phản ứng chậm chạp, cứng nhắc và bị bị động của Bộ Tư lệnh tối cao VF-17 cũng là một trong những nguyên nhân gây lên thất bại của phương diện quân Tây Bắc. Kết quả thất thế của phương diện quân Tây Bắc đã ảnh hưởng tai hại tới tình hình phòng tuyến của quân đội CFVK và VF-17. Cụm tập đoàn quân trung tâm của Mars đã dồn các tập đoàn quân của CFVK vào xếp dồn. Đây có lẽ là trận đánh cuối cùng kết thúc chiến trường San Francisco 0011. Cảm nghĩ của anh em về trận đánh này như thế nào? Hãy để lại nó ở phần bình luận. Hẹn gặp lại anh em ở trong các series sử ký khác. Goodbye!